战斗机一般比较小巧，长度在十至二十米之间，因此驾驶舱用于放置座舱的空间也不大，飞行员的活动空间十分有限。如此一来，上个小号就会非常不方便，甚至稍不留神还会造成机毁人亡的后果。例如，一九九零年，美国航母的一架舰载机在飞行的过程中，向航母地勤报告紧急情况，请求返回。接到报告后，飞行甲板被迅速清场，各色马甲的地勤人员严阵以待。很快，那架舰载机便返回降落了。还没等战机被固定好，机舱盖便直接弹开，飞行员从里面跳出来，直奔厕所。没错，这位飞行员口中的紧急情况就是要上厕所。据了解，当时有位地勤人员说，这家伙属实倒霉，从机舱跳出直奔厕所的过程中，还是没有忍住，化身喷射战士，拉了一裤子。这位飞行员还算是比较幸运的，因为感觉是在训练期间来的。倘若一次飞行任务长达十几个小时以上，过程中想上厕所就没那么简单了。甚至还有可能出现生命危险。一九九二年九月，在伊拉克执行空中任务的美军飞行员正驾驶着一架 F 十六 C 战机，可能是任务期间水喝的有点超标，突然就来感觉了。于是他将战机调成自动驾驶后，就解开了身上的安全扣。可在侧身去拿急尿袋的过程中，扣子却卡在了座机和操纵杆中间。此时，他想要调整座椅高度，把安全扣取下来。不料，这一动作直接挤到了操纵杆，不得已只能在距离地面六百米的地方跳伞逃生。而这架价值两千多万的 F 十六 C 直接因为一泡尿撞上了山头，成为一堆残骸。这种情况还属于不幸中的万幸，毕竟飞行员没有因此丧生。而通过以上两件事，相信各位也能明白，在飞行中的战斗机里面上厕所是一件风险极高的事情。那么，早期的飞行员没有尿袋是怎么解决生理问题的呢？早期各国的战斗机航程比较短，一般两个小时内就可以完成任务，所以没有上厕所的需求。但二战结束后，空中加油技术逐渐成熟，导致战斗机航程越来越长，动辄就要大几个小时。这个时候上厕所就成了一个问题。当时很多国家对飞行员实施了一些措施，首先是战术式脱水，这是什么意思呢？很简单，就是让飞行员在飞行前的数小时完全不喝水，通过这样的方式避免频繁小号的问题。但是这个方法没有从根本上解决问题，还衍生出了一些新的问题。由于涉水量减少，很多飞行员出现了疲劳、头晕和精神错乱的情况，导致战机在高空做大机动过载时，他们能承受的纪律直接降低了百分之五十。这对于执行高危的飞行任务来说是非常危险的。于是，美军就在战斗机驾驶舱内配备了一个尿壶，而且在驾驶舱底部开了一条排水管道。这个排水管道直接连接机舱外部，方便飞行员清理排泄物。由于整个过程中，飞行员有一个倒水的动作，因此操作起来非常不方便。后来，美军的研发人员把这条排水道改成了一根软管，使其可以直接排到飞机外部。拿 P 三八、P 四七、P 五幺这些护航战斗机来说，在这些战斗机上都配备的有类似的设备，安装的位置一般是在座椅下方。在飞行员有需要的时候，会俯身将漏斗部件取出，然后解开飞行服，解决生理问题。虽然这样比之前的尿壶方便多了，但是新的问题又出来了。由于这种漏斗部件基本由金属制成，又没有加热系统，所以冬天用起来是比较凉的。甚至在飞行员使用的过程中，软管中的液体也会被冻住。当然，这种情况还算比较正常的。上个世纪四十年代发生过的一件事，那叫一个惨烈。当时，一名驾驶 P 五幺战斗机的飞行员刚释放了一半，飞机外部的出水口就被冻住了。此时，他的手里还端着一管子热气腾腾的液体。好巧不巧，敌方战机也飞过来了。他只能一把抓过操纵杆，转向规避。方向的改变直接使管中的液体飞溅出来，洒到了座舱盖和风挡上，迅速凝结成了冰花。
。情况危急之下，他只能忍着恶心，用手把这些影响视线的黄色冰花抠掉。经过这几件事后，美军终于意识到战机配备卫生装置有多重要。为了方便飞行员们更方便地解决生理问题，后来美军设计的飞行服基本开裆式的。而且，研究人员还设计了一款名为 AMXD 先进任务延长装置。这个玩意儿区别于由一根导管连接塑料袋的集尿袋，它更像无痛尿管，主体由内裤、导管及尿袋组成。导管设计在内裤里面，飞行员小号过程中，通过泵吸装置可以直接将体液传送到外部尿袋。当然了，这种方式只适合男飞行员。毕竟在航天领域，男飞行员就是比女飞行员要多很多，所以女飞行员会在专门的尿袋里装上海绵和干粉。如果出现内急的情况，直接取出来使用，这样的话就不会影响舱内的空气。总之，当时美军飞行员在执行单次航时超过十小时的任务时，就会被插上尿管。这种方式当然会让飞行员感到不适，因为真的很痛。所以当时美国空军还为飞行员准备了另一种解决方式，一款由塑胶制成的柔软塑料容器。通常这个容器中会放一些高分子水凝胶，这种物质在遇到液体后就会变成凝胶，因此在特殊情况下也不会产生飞溅。但这样还是不太方便。在研发人员的努力下，他们终于研究出了一种比较先进的排尿装备。从外表上来看，它虽然类似成人纸尿裤，但实际上内部有特制的软管，连接自动储尿袋，可以在里面直接解决生理问题。但它的透气性不是很好，穿戴时间久了之后，很容易引起皮肤过敏。时间来到上个世纪七十年代，这个时期美军的女飞行员开始增多。而他们上厕所的需求也就成了美国空军需要解决的问题。那么他们如何解决的呢？这两张是男女飞行员各自的飞行服，从外观看都是开裆裤，只是女飞行员的拉链更长，可以延伸到骨沟。这种不同的设计就是为了解决女飞行员上厕所困难的问题。与男飞行员使用的集尿袋不同，女飞行员搭配的是整体式收集袋。这种收集袋使用方法比较繁琐，需要先让收集袋里先有一些空气，然后再将收集袋垫在身体下面，等到解决之后再把它取出来。虽然整个过程中女飞行员可以单手控制操纵杆，但对于战机而言，这个阶段基本丧失了一半的战斗力。由于没有合适的解决方案，因此这一问题直到近些年才得以解决。二零一七年，美军设立了名为。AF Works 的科技孵化服务机构，而成立这个机构的目的就是开发更新的收集装置，让女飞行员能够舒适的长航时飞行任务。而根据2020年的报道，美国空军已经开发出一种集成式的电子收集器。简单来说，这个东西就是将集尿器、导管、控制器、电泵以及电池组成的特制内裤。据大兵查到的资料显示。这种内裤分为男款和女款，目前男款还在研制中，女款在二零二三年已经在北卡罗来纳州空军基地进行测试。这款装备使用时，只需要按动收集器上面的按钮，泵送系统就会将液体从飞行服中抽走，期间不需要飞行员取下安全带，就可以自动完成所有操作。如果需要执行长航时飞行任务，女飞行员可以在起飞前直接佩戴好这款装备。而美军为了飞行员，专门设立一家科研机构的行为，看他们对待自己士兵非常人性化。但这种待遇并不是每个国家都有的。苏联解体前，美苏两国在战斗机设计上的思路不同，但是就解决飞行员的生理问题上，想法倒是有点相似。苏制战斗机上面一般会配备一个卫生罐，例如苏二七和米格二九战斗机，以及苏三四战斗轰炸机上都有配备。这种卫生罐本身设计比较简单，单从外表来看，它是一个机载金属罐，有一个巨大的喇叭状的斗，可以让飞行员在解决生理问题的时候更加方便。罐子内还含有一些特殊物质，可以消除一些难闻的气味。至于其他的苏制战机，则是配备了一个手持式的尿壶。通常情况下，飞行员在执行任务的时候就会使用这个尿壶。
。不过，对比美国的解决办法而言，苏联的方法实在是有一些简陋。而到了现代，俄罗斯为了配备自家的苏七五，专门研发了一种全新的装备 PZH 一液体收集器。值得注意的是，这款装备的思路和美国一样，采用了内库的形式，甚至连收集的方式也一模一样。唯一的不同点在于 ，PZH 一液体收集器在大腿根的位置放了一个储尿袋。因为这个袋子是用一根带通旁阀的软管连接到机载污水处理系统，使用时飞行员只需要按一下按键，就可以自动将其排出飞机外部。这样的话就可以让飞行员轻松一点由于这个装置和美国正在开发的一样，也不再需要解安全带和飞行服的拉链，因此飞行员在执行任务时就可以更加高效。综合来看，不管是美国还是苏联、俄罗斯，他们针对飞行员的生理问题采取的解决方法都大同小异。早期各国的技术都不算成熟，因此才会出现大兵前面提到的，有些战机会因为飞行员的生理问题，战斗力减半，甚至出现坠机的情况。而从长远的角度看，或许还是让 AI 来代替飞行员执行战斗任务更为妥当。那么各位朋友认为，飞行员的生理问题是不是只有用 AI 替代才能解决呢？欢迎在评论区留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。